హాయ్ వెల్కమ్ టు మై కట్ హోమ్ ఛానల్ ఈరోజు నేను చూపించబోయే రెసిపీ సాఫ్ట్ మైసూర్ పాక్ చూడండి ఎంత సాఫ్ట్ అంటే అంత సాఫ్ట్గా వస్తుంది ఇలా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుందండి అంత సాఫ్ట్గా ఉంటుంది మీరందరూ కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేసి మీకు ఈ రెసిపీ ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ముందుగా నేను వన్ కప్ శనగపిండి తీసుకుంటున్నాను ప్యాన్లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి ఈ శనగపిండిని వేసి వేయించుకోవాలి ఇది స్లో ఫ్లేమ్లో చేసుకోవాలండి మీడియం ఫ్లేమ్లో మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి దీన్ని కలుపుతూ ఉండాలండి లేదంటే మాడిపోతుంది కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని కొద్దిగా స్మెల్ పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని వేరొక బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ప్యాన్లో షుగర్ తీసుకుంటున్నాను షుగర్ వచ్చేసి వన్ కప్ శనగపిండికి ఒకటిన్నర కప్ షుగర్ తీసుకుంటున్నాను ఏ బౌల్తో అయితే శనగపిండి తీసుకున్నానో ఆ అదే బౌల్తో ఒకటిన్నర కప్ షుగర్ తీసుకుంటున్నాను ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వన్ కప్ శనగపిండికి నేను పావు కప్పు నెయ్యి హాఫ్ కప్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ వన్ కప్ శనగపిండికి ఒక కప్పు నెయ్యి ఒక కప్పు ఆయిల్ అయినా తీసుకోవచ్చండి లేదా పూర్తిగా నెయ్యి అయినా టూ కప్స్ తీసుకోవచ్చు నేను ఫ్యాట్ ఎక్కువ అని చెప్పేసి జస్ట్ రెండు కలిపి హాఫ్ కప్ తీసుకుంటున్నాను దీన్ని ఒక కడాయిలో పోసి ఉంచుకోవాలి తర్వాత షుగర్లో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి ఈ షుగర్ మెల్ట్ అయ్యేలోగా ఇక్కడ ప్లేట్కి నెయ్యి రాసి ఉంచుకుంటున్నాను ఇక్కడ షుగర్లో కొద్దిగానే వాటర్ పోసుకోవాలండి నేను పొరపాటున కొంచెం ఎక్కువ పోసాను అయినా ఏం పర్వాలేదండి ఒక్కోసారి ఎక్కువ తక్కువ అయినా పర్వాలేదు కాకపోతే కొద్దిగా టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కుక్ అవ్వడానికి అంతే ఇంకో ప్యాన్లో నెయ్యి వేసుకున్నాను కదా దాన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో వేడి చేసుకోవాలి ఇలా బబుల్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఇందులో శనగపిండి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇందాక వేయించి పెట్టుకున్న శనగపిండిని ఇక్కడ వేసి కలుపుతున్నాను కానీ బాగా కలపాలండి బబుల్స్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఉండలు కట్టకుండా నీట్గా కలుపుతూ ఉండాలి ఒకవేళ ఫామ్ అయినా వాటిని బబుల్స్ని బ్రేక్ చేస్తూ కలుపుతూ ఉండాలి అందరూ ఇలా బబుల్స్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు వాటిని కలపడం అంత రాదండి ఎక్స్పీరియన్స్ పైన వస్తుంది ఇలా కష్టం అనిపించిన ఇలా బబుల్స్ని బ్రేక్ చేయడం కష్టం అనిపించినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇందులోనే ఈ శనగపిండిలోని కొద్దిగా నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ కలిపి లూజ్గా తయారు చేసుకొని ఇందులో మిక్స్ చేసుకోండి ఈ మైసూర్ పాక్ తయారు చేయడం ఈజీనే బట్ కానీ కలుపుతూ ఉండాలండి మరో సైడ్ నెయ్యి నెయ్యి ఆయిల్ తీసుకున్నాం కదా ఆ ప్యాన్ని అలాగే మీడియం ఫ్లేమ్లో వేడి చేస్తూ ఉండాలండి ఇక్కడ కాగిన నెయ్యిని కొద్ది కొద్దిగా గరిటెతో వే గరిటెతో శనగపిండి మిశ్రమంలో వేస్తూ కలుపుతూ ఉండాలండి ఈ మొత్తం నెయ్యి అయిపోయినంత వరకు అలా వేస్ అలా స్టవ్ పైన వేడి చేసుకుంటూనే ఉండాలి మధ్య మధ్యలో కొద్ది కొద్దిగా గరిటెతో నెయ్యిని యాడ్ చేస్తూ కలుపుతూ ఉండాలి ఇలా వేడి ఆయిల్ పోస్తూ ఉండటం వల్ల సాఫ్ట్గా వస్తుందండి దాని టెక్చర్ మార్పి చాలా సాఫ్ట్గా తయారైపోతుంది ఇలా కొంచెం కొంచెం నెయ్యి పోసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇలా మొత్తం నెయ్యి అయిపోయినంత వరకు పోసుకోవాలి చూసారా ఇక్కడ బబుల్స్ అన్నీ బ్రేక్ అయిపోయి అంత సాఫ్ట్గా వచ్చేసింది దీన్ని కలుపుతూ ఉండాలి అస్సలు పక్కకు వెళ్ళకూడదండి లేదంటే మాడిపోతుంది ఇది బాగా దగ్గర పడి ప్యాన్కి అంటుకోకుండా ఉన్నంత వరకు కలుపుతూ ఉండాలి ఫస్ట్ ఇందులో శనగపిండి వేయంగానే బాగా బబుల్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు చూడండి అన్నీ బ్రేక్ అయిపోయి చాలా సాఫ్ట్గా తయారైపోయింది ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిపోయిందండి స్టవ్ ఆఫ్ వేసి దీన్ని నెయ్యి రాసుకున్న ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను దీన్ని బాగా చల్లారనివ్వాలి 
ఇది చల్లారిన తర్వాత దీన్ని నైఫ్తో పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ కట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత దీన్ని ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి